Antara penceramah yang saya masih ingat lagi Ada Norman Levin Kalau ingat tadi Robert Young pun ada sebut Norman Levin Dan saya ingat pada Mehdi Fakar Zadeh Dan favorite saya Tony Gordon Tibanya masa untuk saya Buat keputusan lagi sekali Iaitu Saya perlu menjadi MDRT Sebab kita nak ikut Apa orang lain Yang penceramah yang tadi tu Yang dah berjaya tu Buat Rupa-rupanya Lepas dah buat keputusan Nak jadi MDRT ni Cakap je tak jadi Ada step-step yang perlu saya ambil Jadi saya terduduk sekejap Fikir-fikir-fikir Saya kata saya perlu susun strategi Maka apakah strategi yang perlu saya buat? Tuan-tuan dan puan-puan Kalau nak susun strategi untuk berjaya kan Jangan buat strategi yang panjang jela Sebab apa? Takut Kalau kita tengok list dia panjang sangat Patah semangat Tak jadi nak buat Jadi saya pun ambil langgah mudah Strategi saya senang Dua je Pertama Kena tahu matlamat saya Kedua Saya kena tahu Bagaimana cara nak sampai ke matlamat saya Apakah matlamat saya? Saya nak jadi MDRT Keperluan untuk jadi MDRT adalah RM451,500 Collected FYP Maksudnya Premium dan caruman tu dah masuk Dah selamat masuk Jadi Saya letak RM451,500 ni dalam diary saya Dekat page depan Kenapa saya buat macam tu? Sebab Hari-hari saya nak tengok Paul Metorina Baseball uh, coach yang sangat berjaya untuk Casa Grande Memenangi 400 lebih perlawanan Beliau berkata Jika anda melihat kejayaan Ia akan berlaku Jadi saya pun nak berjaya Kita kenalah lihat kejayaan Apakah simbol kejayaan saya? Saya kata MDRT Sebab tu dalam diary saya memang saya tulis RM451,500 Kalau saya terlupa Belik je, buka je diary Mesti nampak balik, ingat balik Jadi, tak ada alasan Apa reaksi anda eh, tengok RM451,500 tu Ada tak macam tu? Kalau ada, kita geng Sama Saya bila tengok figure tu, rasa seram sejuk pun ada ha. Tapi, yang peliknya Kalau kita berhasrat nak jadi MDRT ni Dia sebenarnya banyak tapi Rasa seram sejuk tapi nak jadi MDRT juga Nak jadi MDRT Tapi saya nak kerja senang Saya nak kerja tenang Nak tahu apa syarat kerja saya Tekanan darah kena 120 over 80 Tak nak urat-urat meletup Hari-hari kena gembira Boleh pergi dating Rambut kena simpan lagi Warna mesti hitam Tuan-tuan dan puan-puan Rezeki bukan dalam bentuk wang ringgit dan pangkat sahaja Kesihatan kita pun penting Kebahagiaan kita Lagi penting Hati yang lapang itu adalah satu kenikmatan Ketenangan fikiran tu ada rezeki yang besar Kalau kita tengok apa Bob Dylan kata Seorang lelaki itu dikira berjaya Jika di awal pagi dia bangun Dan pada waktu malam dia tidur Dan di antaranya dia melakukan apa yang dia nak lakukan Tuan-tuan dan puan-puan Kalau tuan-tuan bangun pagi Nak pergi kerja tu rasa merana Saya rasa tibalah masanya untuk pertimbangkan kerjaya alternatif Pada saya kerjaya perancang hayat ini adalah Sesuatu yang sangat menggembirakan saya Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak kerja senang Tak nak kerja tenang Ada option dia Tapi kita check sekejap Siapa tak nak kerja senang Siapa tak nak kerja tenang? Kalau tak nak kerja senang, tak nak kerja tenang Anda boleh cuba apa tau? Angkasawan Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Angkasawan ni kan Berlatih Buat simulasi bertahun-tahun Tapi Bila dia pergi ke angkasa lepas Sekali je Lepas tu balik terus pencin Perasan tak? Kenapa ya? Mesti stres gila Kita bersyukur sebab kita perancang hayat kalau isi borang salah, boleh padam, boleh belengkur Kalau salah isi iPad, boleh backspace, padam Angkasawan, kalau tersalah langkah Tengok, sayonara Satu lagi kejaya yang kalau tuan-tuan nak consider adalah Saintis nuklear Kita takkan pakai iPad, salah tekan backspace je Paling teruk pun kalau iPad crash Pergi jumpa IT department Selamat lagi Saintis nuklear Kalau salah tekan Habis, tak mau. Strategi saya simple Saya kena tahu matlamat Sekarang saya kena tahu 
bagaimana nak pergi ke matlamat saya untuk melakukan ini saya kena ambil langkah kedua langkah kedua saya adalah saya perlu mengenali diri saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan kita adalah orang yang paling baik untuk menganalisa diri kita hanya kita yang tahu apa yang ada di dalam jadi saya pun muhasabah diri saya perlu tahu apakah kelebihan yang ada pada saya apakah kekurangan saya jadi bila saya tengok saya ada kekuatan apakah kekuatan saya yang pertama saya sangat yakin kebaikan insurans dan takaful dalam kehidupan kita sekarang yang banyak kekangan banyak, banyak cabaran banyak penyakit dengan orang tak nak vaksinnya maka orang yang tak ada insurans dan takaful ni akan menghadapi kesukaran yang teramat sangat yang kedua saya boleh bercerita tentang insurans dan takaful saya boleh bercerita pasal ciri-ciri produk antara produk pertama dan produk kedua itu adalah kekuatan saya saya yakin tentang insurans dan takaful dan saya boleh bercerita tentang insurans dan takaful serta produknya tuan-tuan dan puan-puan saya pun manusia juga ada kelemahan apa kelemahan saya? pertama macam saya dah kata tadi saya tak ada klien besar dan yang kedua saya ada perasaan takut apa perasaan saya? saya takut menyinggung orang dan saya ada perasaan takut saya buat orang rasa terganggu itu adalah kelemahan saya pada masa yang sama saya ada motivasi apakah motivasi saya? saya sangat suka kalau ramai orang ada insurans dan takaful sebab ini bermakna ramai orang yang ada pelindungan pada masa yang sama ramai orang ada pelindungan bermakna saya pun ada imbuhan yang banyak iaitu komisen apa pula cabaran saya kalau saya tengokkan cabaran saya adalah walaupun saya sangat yakin insurans dan takaful ni baik malangnya tak semua orang setuju dengan saya ada juga yang kata insurans dan takaful ni tak cukup baik 